The Last Hippie documentary. This man actually exists, although I never met him myself. The second last hippie, a Swede, knows him well, though, and told me the story. He carries on indefatigably, now since thirty years, that hearty old Italian, who keeps going on his scooter all round India, down to Goa wintertime, in summer up to Ladakh, and in season to Manali, and the hills and their hill stations, keeping up the old ideals of freedom, independence, non-compliance with corruption, the society of self-deceit called progress, sticking to his Chaupati Express, his ancient scooter, keeping him above all human worldly problems in his timeless legendary hippie style, refusing simply ever to give up his faith in better sides of life and in humanity. Growing old. When you overwork and have too many worries, naturally you must age and gradually get weary. But you always can escape from all your troubles by retreats or taking off on journeys, getting healthily detached from all your mundane vanities. And then you notice, when you get your health restored in healthy relaxation, distancing or worldliness, that age is but a state of mind. As long as you keep going in your mind and keep it clear in constant application, work, research and study, age will never bother you nor sickness since your body just will follow suit and keep adapted to your mind's exertion, never tiring of constantly more challenges and feeling only better afterwards for all that strain. Your soul is all your life, your body is its servant, just an instrument, the more in use the better, since your soul, the motor, like an organ, must be used, since life must never be let down. Intimate honesty. When I think of you with pleasure and contentment, disregarding all your lacks and wants, your vanity and lack of human knowledge, I can but adore you nonetheless because of all that is so good in you, your lacks and wants and weaknesses, your oversensitivity and bleeding heart, your limitation in your intact world of beauty, which, however, could redeem civilization with its purity, simplicity and honesty. I will not let you go, I will not drop you, since our friendship is a higher thing than ordinary love, transcending it and leaving it behind, since there is really such a thing as love that lasts forever, being a continuous wonder story, carrying on in constantly new chapters, from one lifetime to another, constantly expanding parallel to that eternity, which cannot have an end since it exists. When I dream of you, when I dream of you with such a sweetness of nostalgia and bitter memories of loss and how we never got a chance, the timelessness of our love just makes it more enduring and more live than even in our youth as if our love, in spite of decades of departure, just kept growing anyway in beauty and maturity, to never fail but rather spite all mundane limitations and dimensions, which for certain proves that love is something else and something more than just a part of general mortality. To Aliena a year has passed of our acquaintance, sister in a destiny of alienation, in a foreign country of no mercy, nor of understanding of a war mentality, a country frozen stiff each winter, for five months with every human soul, but still we carry on intrepidly and holding forth our light of warmth, humanity and joy of life, Italian style with no end to good humour tenderness, positivism and cheerfulness. We share together the same birthday almost with some hours difference only, which turn us astrologically into twins, 
And may we always keep that cheerful cause of parallel good thinking, creativity and love, and joy of life with only the best wishes to all living things, that they may prosper with ourselves. The sea, the first of challenges against my life, was water which I battled with, courageously against all odds, failing to get drowned three times, although I did the best I could, in my association with the wildest element, acquiring a sound relationship with it, so that I never was afraid of giant ocean waves, the rolling mountains of ferocious foaming fury, which I just regarded as my friends. The more imposing and forbidding, the more lovely. I remained a faithful lover of the sea thus all my life, and there I might return some day to that first battle as a child with death, wherein we might unite one day forever. Havet, min första utmaning i livet var min dust med vattnet, då jag nästan drunknade tre gånger för att alltid likväl återuppta dusten med det vildaste av alla element, de magnifika vågorna i skummande berserkarraseri, som jag var tvungen att få någon relation till, ett förhållande som var att lika fast som någon vänskap och ju högre farligare vågor desto bättre. Jag kan aldrig tröttna på dem eller frukta dem. Så blev jag från början trogen älskare av havet hela livet vart jag kanske enda återvänder till min första strid som barn för livet som vi kanske en dag ska förenas i. Jotunheimen, when I crazy raved around the mountains of the snowy wilderness of Norway, way in Ronda named blinding blizzards, still we carried on like crazy in our vanity, just to get through to Pergint's cottage, somewhere in the wilderness beyond all visible geography, perhaps out there and buried somewhere in the snows and definitely out of sight. The snows, the mountains, snow blindness, the friends I lost out there in sudden storms, with temperatures dropping down to minus fifty in the cruel madness of the wind, and still there was a greatness in it all. To be alone out there in the ferocious wilderness, completely at the mercy of the raving mountains in the death claws of the glaciers and their traps. But still you triumphed, roaring out in splendid song, just to be part of it, the greatness of the wilderness, the glory of the overwhelming odds against you, which, in spite of all, you managed to survive. Jotunheimen När jag irrade omkring bland bergen, galen bland de hemska norska jätten, kring rondande med stormars snö i ögonen vi kämpade ändå i fåfänga som dårar för att komma fram till Per Gynts hytta någonstans där bortan för all vildmark osynlig och bortom all geografi och kanske bortsvept eller helt enkelt begravd i snölavinars skrymmande förintelse axnön, det är bergen, snöblindheten Vännerna som där i kunder plötsligt genom överraskningsstormars drastiska temperaturfall i den omänskliga vindens vansinniga grymhet. Ändå var det något med det hela, att få vara ensam där med det universella raseriet, helt utlämnad åt det överväldigande bergens vildhet, med glaciärers ständiga dödsfällor dolda under isen, Likväl var det en triumf att där få brista ut i sångens dån, att blott få vara del av denna fria vildmarks storhet i dess mest förkrossande, förintande och oerhörda övermakt som gjorde dig så liten och så maktlös som en vilsen mes med ändå den naturliga förmågan i behåll att överleva. Mother Italy, a poem of gratitude. I was fourteen when I first came home to Italy, my culturally native country, 
where I never had a warmer welcome, Rome, Toscana, Venice and Verona, universally accepting me as one of theirs, and not just as a prodigal lost castaway, but as one flesh and blood with them, and how I loved that suddenly found mother, with her beauty, splendour, greatness, charm and kindness, I could never be more perfectly at home, and so I turned into a good and faithful son, more frequently returning every year, as there is nothing that goes deeper down your roots than motherhood, when she is all ideal and spiritual. Muder Italien, me taksamit. Jag var 14 när jag först kom hem till rätta i mitt kulturella moderland, Italien, där jag aldrig varmare blev hälsad välkommen av Rom, Toscana, släktstaden Verona och Venedig, som totalt och genast accepterade mig som en egen son och inte bara som en utkastad förlorad flykting, men av samma kött och blod som döm. Och hur har jag ej älskat denna återfunna moder? Med sin skönhet, härlighet och generositet, sin charm, sin godhetskänslighet och storhet, kunde jag ej någonstans mer känna mig som hemma. Så jag blev en god och trogen son som allt mer ofta återvände för vart år, då det finns inget som går djupare i rötterna än moderskapet, när det är så ideellt och spirituellt. Rivals. I never was much for a love fight, always giving up at once, as soon as there were rivals. Not from cowardice, but principally. Love must never be contaminated by brute force, since any kind of violence is just the opposite of any kind of love, especially true love. So let me rather love in silence, at a distance, faithfully forever, with the most reliable of loyalty, then get involved with fisticuffs, upsetting rivalry, the animal vulgarity of sexual force that only would destroy the whole idea of love which only can survive as long as it can be preserved in intact purity of honest truth. Greece I always dreamed about that ancient lost civilization so sparkling in its splendour and dynamic growth, with suddenly the perfect sense of beauty and of realism exploding in the arts, in architecture and in literature, science being born with logic and the art of criticism to question everything, to pry and probe and never tire of investigating, of exploiting curiosity and never be at ease, the sound refuting of self-satisfaction and of hubris, giving us the one civilization of philosophy. My spiritual roots gave never up the ancient Greece, but always stayed there faithfully in spiritual depths, to one day finally return and find it still alive and more inspiring than ever. Greece is always there, my favorite in Europe, with her inspiration and undying, sparkling spirituality, renewing and reminding constantly all Europe of the fact that Europe came to be in Greece, arising like a whole world of creation from a myth. That creativity is for me the most essential Greece, which I will share, support and always be a part of, carrying on the torch, regardless of where and how I may wander. Grekland. Jag drömde alltid om den glömda civilisationen som begravdes levande med all sin härlighet, sin explosiva dynamik, sin rena idealism, sin plötsligt uppenbarade perfekta realism och skönhet som exploderade i konst, arkitektur, litteratur och vetenskap som föddes med logiken och kritiken. Konsten att ifrågasätta allt och aldrig upphöra med undersökning, 
aldrig ge sig i nyfikenhetens krav på tillfredsställelse, sundhetens avståndstagande från självgodhet och hybris, vilket gav oss nog den enda civilisation baserad på filosofi. Jag gav i någonsin upp mina rötter i antikens Grekland, men var alltid trogen det spirituella djup för att en dag få komma hem tillbaka och uppleva att det ännu levde kvar och mera inspirerande än någonsin. Och det finns alltid kvar mitt favoritland i Europa med sin oförgängliga spiritualitet och gnista av genialitet som alltid revitaliserar och ska påminna Europa om att Europa uppstod där i Grekland, liksom hela skapelsen, ifrån en myt. För mig är detta det essentiella med mitt Grekland, denna kreativitetsmentalitet som alltid ska vibrera där i luften i seren vitalitet som jag ska dela och förbli en del av alltid för att bära facklan vidare, vart än jag än må resa, bort på evighetens irrfärd oberoende av tid och rum. The highest party. If there is music, there is life and harmony and beauty. If the music is well tuned and temperate, a fugue, a dance, a choir or a symphony, it knows no bounds but can reach anywhere to any height of joy and happiness and glory. Beauty being just about the only thing that always could redeem all mankind, history and civilization just by being, since there is no truer thing than beauty, which, the more it is endowed with beauty, is the truer and the more important as a life-inspiring source of joy, which the more certainly can carry on the world, sustaining, sustaining it, sust sustaining it by being just the essence of all life and soul. Den högsta festen, om musiken lever, ger den liv och harmoni och skönhet, om den bara är väl stämd och tempererad, vare sig en fuga, dans, en kör eller en symfoni, så har den inga gränser men kan nå fram överallt till ständigt högre höjd av glädje, härlighet och lycka, då skönhetens väsen kanske är det enda som har lyckats återlösa mänskligheten alltid, civilisationen och historien bara med att finnas till, då ingen sanning är mer sann än skönheten, som bara blir mer sann ju vackrare den är, och desto viktigare så som glädje källa till inspiration, som desto säkrare kan upprätthålla hela världen genom att utgöra själva hjärtat och essensen av allt liv och anden som beskärar det. France, the coldness of your intellectualism was never much of an attraction to me. Cold intelligence for its own sake, more often being cruel and unhuman than agreeable and positive. But your poetry is always in the air with songs galore of wonderful melodic beauty, for which I'll forgive you anything, you proud, capricious France, of too much haughty superiority, based mainly on the vanity of artificialness. Still, Edith Piaf, Chopin, Victor Hugo, Voltaire, Jules Verne, Dumas and Baudelaire were all in France, contributing to her poetic spirit, which will last and rule more sovereignly than all miserable fools just messing up the troublesome and unsound history of France. Frankrike, din intellektuella kyla, Frankrike, var aldrig någon attraktion för mig, då kall intelligenslet övergår i grymhet och omänsklighet än håller sig human och konstruktiv. Men dina sånger och din poesi finns alltid där, av otseglig skönhet och melodisk rikedom, för vilken jag förlåter dig och överser med allt, du stolta, nyckfulla nation av högfärd, grundad mest på tillgjordhet och fåfäng onaturlighet. 
Dock var Chopin, Edith Piaf, Victor Hugo, Voltaire, Jules Verne, Dumas og Baudelaire i Frankrike, og bidrog generøst til hennes poesis esprit, som kommer at bestå og herska mycket längre än de misslyckade narrar som gjort allt för att få Frankrike att alltid spåra ur. Germany, this mammoth monster of dynamics and complexity, is inexpressible and undefinable as anything specific, being so exaggerated to extremes in all directions, in philosophy to reach the ends and bottoms of insanity, in music unsurmountable, supreme and more than glorious, in architecture utterly fantastic when you think of all the castles like Neuschwanstein and the fairy tales of cruel romanticism, the overstrained excesses of the brothers Grimm and Hoffmann, the extreme idealism of Schiller and the perfect harmony of Goethe, best in almost every field, but also worst in some. Let's speak more silently of Wagner, Nietzsche, Marx and Hitler, as if Germany just had to go too far in everything in order to maintain and manifest herself, regardless of the consequences. I prefer to stay away from her, admire her incredible accomplishments of beauty and romanticism, but never come too close in order not to risk get burned by that so unpredictable volcanic flame of genius that, when it went wrong, just nearly ruined all the world. Tyskland, detta mammutmonster of complexity and dynamic, er obeskrivligt och odefinierbart i sin opåtaglighet, då det i alla riktningar är så extremt i sina överdrifter, i filosofin så djupt att det har nått ett yttersta vansinnet, i musiken suveränt och överträffbart i sin härlighetstotala gränslöshet, inom arkitekturen helt fantastiskt när man kontemplerar alla sagoslotten som Neuschwanstein och den helt förryckta sagovärldens grymhet, medbröderna Grimms fantasteri och Hoffmans, Schillers yttersta idealism och Götes fullkomliga harmoni, på nästan alla områden oöverträffat, oerhört och bäst, men också värst ibland. Låt oss säga tala allt för högt om Wagner, Nietzsche, Marx och Hitler, som om Tyskland måste gå till överdrift i allt, blott för att hävda sig, manifestera sig och underhålla sig, helt oberört av konsekvenserna i hänsynslös likgiltighet och nonchalans. Jag föredrar att hålla mig på säkert avstånd, vart beundra henne för sin högsta höjd av romantik och skönhet, men att aldrig gå för nära för att undgå att bli bränd av den så oberäkneliga vulkanismens flammas farliga genialitet som, när den löpte amok, nära påförintade all världen.